ይህ የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ነው ከቡራና አድማጮቻችን እንደምን አርፍታችኋል ሰሙንኛ መረጃዎችን እኔ ተስፋውን ብራኑ ገዛ ጌታውና ካሳውን ይዘንላችሁ ቀርበናል መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ እስከቆይ ግዜ አጁ ከወጣ ጀምሮ በተሰራ ጠንካራ የክትትል ስራ በርካታ ተጠርጣሪዎችና ጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስርመዋል መቻሉን ፖሊስ አስተውቋል ጥላቶቻችን ጋር ግንባር ፈጥሮ እየተንከሳቀሰ የሚገኘው የሁአት ጁንታ ቡድንን ሁሉም ግንባሮች እየተደመሰሰ ይገኛል ያሉት በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ሐላፊው ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ በመዲናችን አዲ አባባ ይሽብር ተግባራትን ለመፈጸም ከግብር አብሮቹ ጋር በመሆን ሲንከሳከስ በጸጥታ ኃይሉና በብረትሰቡ ተበብር ከነጦር መሳሪያዎቻቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል ኤጀንታውን አላማ ለመደገፍ የተለያዩ ግለሰቦችና የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው አካላትም ጭምር እጅ ከፍንጅ ተይዟል ያሉት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ህብረትሰቡ ራደረገው ተበብር መስጋና አቀረበው በቀጣይም ኤጀንታውን ረዘራጆች ለማጥራት ጥረት እየተደረገ እንደሆነም አመልክቷል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮማንዶ አባላት የተሰጣቸውን አገራዊ ግዳጅ ለመወጣትና ኢትዮጵያና ፈርሳለም ብለ የተነሱ አካላትን አደብ ለማስገዛት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በመሰማራት ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቆራኘት እየሰሩ መሆናቸው ተገልጿል። የኮማንዶ አባላቱ የተሰጣቸውን ተልቆ በመቀበል ሀገርንና ህዝብን በመጠበቅ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ከውስጥ ጣላት ቆነውና ወዳጅ መስለው በመውጋት በደምና በአጥንት የተገነባቸውን ሀገርና ፈርሳለም በማለት የተነሱትን ህዋትና ሸኔን እስከመጨረሻ በመደምሰስ ሰላማዊት ሀገር ለመገንባትና ኢትዮጵያን ለመታደግ ዝግጁ መሆናቸውንም አስተውቀዋል። በተለይም የኢትዮጵያ ጣላት የሆኑ ሁለቱ ቡድኖች በህዝቦች ላይ የሚያደርሱትን በደልና ሰቆቃ በማስቆም እንዲሁም ሀገር የማፍረስ ተልኳቸውን በማክሸፍ ኢትዮጵያን በደምና በአጥንታችን ገንብተን እንዳባቶቻችን ታሪክ የውስጥና የውጭ ጣላቶቻችንን አንገት ለማስደፋት እስከ ህይወት መስዋዕትን ድረስ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውንም አስተውቀዋል አሁንም ቢሆን በአገሪቱ ላይ የተደቀኑ ተንኮልና ሲራዎችን ለማክሸፍና የሀገሪቱን ሰላምና ደንነት ለመጠበቅ በተለያዩ የግዳጅ ቀጠናዎች በመሰማራት ከሌሎች የጸጣ ካላት ጋር በመሆን የኢትዮጵያ ጣላቶችን እየተፋለሙ እንደሚገኙ ተናግረዋል በኪርቆስ ክፍለ ከተማ ባስሩም ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ የሰላም ምክር ቤት አባላት ጋር በአግራዩ ጉዳይ ላይ ምክክር ተካይዷል በምክክር መድረኩ ላይ የአዲስ አበባ የሰላም እና ደህንነት ምክክር ቢሮ አላፊ በሆኑት ወይዘሮ ሊዲ አግርማና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት እና የሰላም ምክር ቤት ሰብሳቢ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልዳህና ተካይዷል ወይቱ ላይ አጥፊው ኃይል በውሸት አጀንዳ ጦርነቱ ወደ ሌሎች ክልሎች እንዲስፋፋ በማድረግና ህብማህበረሰቡን በሚያሽብሩ ወሬዎች እንደተሰማራም በውይይቱ መድረኩ ላይ ተነስተዋል የውይይቱ ተሳታፊ የሆኑት የሰላም ምክር ቤት አባላትም ለአጥፊው ኃይል የመረጃ ምንጭ የሆኑ አካላትም የመከታተል ስራ በጠንካራው ኔታ መሰራት እንዳለበትም በውይይት መድረኩ ላይ አንስተዋል ዘገባው የፋና ይግዛው ነው ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አባላት የተሰጣቸውን አገራዊ ተልኮ ለመወጣትና የዜጎች እንደነ ለመጠበቅ በተለያዩ የሞያ መስኮች ተሰማርተው ከመስራት ባለፈ በተለያዩ የጸጣ ማስከበር ተግባሮች ላይም በመሰማራት የበኩላቸውን ድርሻ በመወጣት ላይ መሆናቸውን በማታ የጸጣ ስምር ላይ የተሰማሩ አባላት ገልጸዋል ሞያው ብቃትንና ዕውቀትን በመጠቀም ሀገርንና ህዝብን በማገልገል የበኩላችንን ድርሻ በመወጣት ኢትዮጵያ ሀገራችንና አፍሪካውና የብዙዎችን ህይወት ቀጥፎ በዝርፊያና በማጭበርበር በማበረሰቡ ተሰግስገው ለመኖር የሚያስቡ ጣላቶቻችንን ካሉበት በመውጣት የኢትዮጵያን ሰላም መገንባት የሁሉም ሁላችን ድርሻ በመሆኑ ሁላችንም የፖሊስ አባላት ባለሙ ያው ያገልግሎት በተጨማሪ በጸጣ ስምርቱ ላይ ተሰማርተን በመቀናጀትና በመናበብ እየሰራን እንገኛለን ብለዋል አባላቱ በተለይም የፖሊስ አባላቱ ያው ያገልግሎታቸውን በመጠቀም ያላቸውን አላፊነት በመወጣት በሰለጠኑበትና ባገኙት ልምድ መሰረት የጸጣ ስራውን በማገዝ የሀገራችንን ሰላምና የህዝባችንን እንደነ ለመጠበቅ ያለረፍት መስራት ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል መልካም ካሳሁን ከአዲስ አበባ ወደ ደረሱን የወንጀል ነክ ፖሊስ መረጃዎች ስናልፈ እንግዲህ ከንፋስ ስልክ ላፍቶክ ፍለ ከተማ የተከሰተውን የወንጀል ታሪክ በቅድሚያ እናገኘዋለን ምሽ 3 ሰዓት አከባቢ ንፋስ ስልክ ላፍቶክ ፍለ ከተማ ወረዳ 6 ውስጥ በአንድ ባርና ሬስቶራንት መጠጥ ያገናኛቸው ሁለቱ ግለሰቦች በሐሳብ የተግባቡ አይመስሉም ከአንደኛው ግለሰብ አንደበት የሚወጡ ቃላቶች ለሌላኛው ምቹ ታልሰጡትም ስለምን ትረብሽኛለ ሲልም እንግዲህ ከድርጅቱ እንዲቆጠብ ትዛዝ የሚመስል ሐሳብ አቀረበ የሁለቱ የቃላት አቲካራ እንግዲህ ወደ ጸባ ምርቶ አንደኛው ደብቆ ያዘው ስለ ታውጥቶ ይወጋዋል ተወጁ መሬት ላይ ተዘረረ የነበሩ ሰዎች ገላግለው ወደ ሆስፒታል ቢወስዱት መንግዲህ ህወቱ ሊተርፋልች አለም ተጠርጣሪው በፖሊስ ተይዞ ክስተመስፍቶበት ፍርድ ቤት ቀረበ ጥፋተኛ መሆኑን ተረጋግጦ እንግዲህ በ18 አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ተወስኖበታል
አውሮፕላኑ ከዱባይ ሀገር ተነስቶ ከመሽቱ 3 ሰዓት ሲሆን አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ደርሷል ተሳፋሪዎቹ ወርዶ ሻንጣቸው እየተፈተሸ ነው የተረኛው ተሳፋሪ ሻንጣ ተፈተሸ በውስጡ መንግዲ በሕገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገባ የነበረ 1749 ግራም የሚመዝን የብር ጌጣ ጌጥ በጣሳ ደብቆ ተገኘ ለጠርጣሪው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ በኮንትሮባንድ ወንጀል ክስተመስርቶበትም የፌደራል ወይ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቀረበ ጥፋተኛ መሆኑ ተረጋግጦ እንግዲህ በአራት አመት ጽኑ ስራትና በ40 ሽብር እንዲቀጣ ተወሰነውበታል አቶስ የገብረስላሴ ቀን ስራው ለወደቤታቸው በመመለስ ላይ ናቸው አጣቂ ቃሊት ክፍለ ከተማ ወረዳው ለትልዩ ስሙ ከተማ አልማት አቀባቢ በመንገዱ ላይ እንደ ወጥሮ ግርኞች አይታዩ ድንገት ማንነታቸው አልታወቁ ሰዎች ኮአላቸው አንገታቸው በማነቀና ፊታቸው በመምታት ይጥሏቸዋል ከኪሳቸው የነበረውንም የጅ ስልክና ጥሪ ገንዘብ በመዝረፍ ከአካባቢው ይሰወራሉ ጉጁ ባካቢው ማበረሰብ ረብረ ህክምና ቢወሰዱም የጉዳቱ መጠን ከፍተኛ በመሆኑ ህይወታቸው አልፎ አሊላል ፖሊስ በመርመራው ፖሊስ ተጠርጣሪዎችም በመያዝ የክስ መዝገቡን አደረሽቶ ለአቃቢ ግብ መላክ ክስ እንዲመሰረትባቸው አድርጓል የክስ መዝገቡ የደረሰው የፌደራሉ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ለደታው ምድብ ወንጀል ችሎት አንደኛ ተከሳሽ ብራኑ ጣፋ ሁለተኛ ተከሳሽ ዳምጠው በቀና በፈጸሙት ከባዲ ግድያ ወንጀል ጥፋተኛ ሆነው በማግኘቱ እያንዳንዳቸው እጃቸው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ የሚታሰብ የ18 አመት ጽኑ ስራት ክጣት ወስኖባቸዋል ኖርነታቸውን ኮልፍ የከራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት ያደረጉ ጥንዶቹ የቤት ስራት ከወንላቸው የስራ ጫናም ተቀንስላቸው ዘንድ የቤት ስራተኛ ቀጥረዋል መስከረም 20 2014 ዓ.ም ተመረጥ ጧት ወደ የስራ ቦታቸው አመርተው ሐላፊነታቸውን ሲወጡ የተሰጣቸውን የስራ ግዴታም ሲከውኑ ወለው ወደ መኖሪያ ቤታቸው ተመልሰዋል በስራ ይዛ ለሰውነታቸው ለማሳረፍ የተቻኮሉ ይመስላሉ ወደ ቤት ዘልቀው ገብተው ሲመለከቱ እንግዲህ ሰራተኛው አይለችም ቤቱ እንዳልነበር ሆኗል ያስቀመጡት ያኖሩት ንብረት እንደሌለም ተረዱ ጉዳዩ ለፖሊስ አቤት አሉ ፖሊስ ሰራተኛዋን ካለችበት ቦታ በቁጥጥር ተራዋላት ከስተመስርቶባት ፍርድ ቤት ቀረበች የዋጋ ግምታቸው ከ22000 ብር በላይ የሚያወጡ ንብረቶችን መውሰዷን በሰውና በሰነድ ያረጋገጠው ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ነሽ ብሏታል በዚህ መሰረት እንግዲህ በአምስት አመት ጽኑ ስራት እንድትቀጠው ስኖባታል የታረቀ እየታ ዘገባ ነው ኒዮ ቡዙነ ከቤቱ ለወጣበት ጉዳይ በጉዞ ላይ ነው ኮልፍ የቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት ማህንዲስ ታክሲ ማዞሪያ አከባቢ ሲደርስ ከየት መጣ ያላለው ድንጋይ ካይኖ ላይ ያረፈ ይግራይኑም ከፍተኛ ጉዳት ደረሰበት በስፍራው ላይ የነበሩ ሰዎች ተጎጂውን ወደ ህክምና ይወስዱታል ኒዮ ቡዙነ የደረሰበት ጉዳት ላይኑ ጤንነት አስኪ መሆኑም በህክምና ይረጋገጣል ፖሊስ የድርጊቱን ፈጻሚ አድኖ ያዘው ተጠርጣሪው ክስ ተመስርቶበት ፍርድ ቤት ቀረበ ጉዳዩ ሲከታተል የቆየው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ወንጀል ችሎት ፋተኝነቱን በማረጋገጥ በ6 አመት ከ6 ወር ቀላል ስራት እንዲቀጣ ሲሉስኖበታል የፋና የግዛው ዘገባ ነው በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው አያጨፈ የተብሎ ከመጣራ አካባቢ ሶስት ግለሰቦች ከዚህ በፊት የነበረውን ጥላቻ መነሻ በማድረግ አንድ ግለሰብ ላይ ጉዳት ለማድረስ ይነሳሳሉ። ግለሰቦቹ ይያዙትን ይዘው የተዘጋጁትን ያክል ተዘጋጅተው ሀገር ሰላም ብሎ በመጓዝ ላይ ያለውን ተበዳይ ድንገት በመረስ ሰውነቱ ላይ የተለያዩ ጉዳቶችን ያደርሱበታል። ያካባቢው ማበረሰብ ደርሶ ተጎጂውን ለመጣደ ግርብር ባድርጎ ለፖሊስ ጥቆማ ሰጥቶ ፖሊስም ተጎጂውን ወደ ሆስፒታል በመላክ ግለሰቦችን ካሉበት ይዞ ምርመራ ማጣራት ጀመረ። ነገር ግን ተጎጂው የደረሰበት ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ሊተርፍ አልቻለም ፖሊስም ተጠርጣሪዎችን መርምሮ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን አደረጃጅቶ ለአቃቢ ጋር ሰረከበ አቃቢ ግን የደረሱትን ማስረጃዎች በመያዝ ክስ መሰረተ የክስ መዝገቡን ሲከታተል የቆየው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የወንጀል ችሎትም ተከሳሾችን ጥፋተኛ በማለት ሶስቱንም ተከሳሾች በ16 አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጡ የወሰነባቸው መሆኑን ፖሊስ አስታውቋል ከክልሉ ዳግኝናቸው መረጃዎች ስናልፍ የባቡር ሀዲድ በዘረፉ ተከሳሾች ላይ የፍርድ ውሳኔ የተላለፈባቸው መሆኑ ተሰምቷል ባዳማ ከተማ መስተዳደር ዳቢ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ኩርፋ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ለባቡር ሀዲድ የተዘረጋውን ብረት በቁጥር 250 የሚሆን ቆርጣ ይስዳሉ ብረተሰቡ ለፖሊስ ጥቆማ በሰጠው መሰረትም በቁጥጥር ስር ዋሉ ወንጀል መዝገቡ ተጠናክሮ ለአቃቢ ግጥልቆ ከሰ ተመሰረተባቸው ወንጀል መዝገቡ የደረሰው ያዳማ ከተማ መስተዳደር ልዩ ዞን ከፍተኛው ፍርድ ቤትም መዝገቡን ከመረመረ በኋላ ጥፋተኛ ብሏቸዋል በዚህም እጃቸው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ የሚታሰብ የአራት አመት ጽኑ ስራት ቅጣት ወስኑ ባቻል ዘገባው የወርቅነሽ ገልሚቻ ነው
በግልመኖሪያ ቤት ውስጥ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ሲያከማቸ የነበረው ግለሰብ ቁጥጥር ስር ሆኖ በስርዓት መከታቱን ፖሊስ አስተወቀ። ባዳማ ከተማ መስተዳድር ቦሌ ክፍለ ከተማ ጉሮ ቀበል የልዩ ቦታው ቀጠና 4 ተብሎ በሚጠራው አከባቢ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሲሆን ተከሳሹ በግልመኖሪያ ቤት ውስጥ ህገወጥ ሁለት የጦር መሳሪያዎች 500 የሽጉጥ ጥይቶች የድሮ መከላከያ ልብስና ፊሽካ በቤት ውስጥ ማስቀመጡን ማበረሰቡ ለፖሊስ ተቆማ ያደርሳል። ፖሊስም የደረሰውን ተቆማ መሰረብ በማድረግ የፍርድ ቤት ተዛዝ በመያዝ ቤቱን በመፈተሽ የተሰጠውን ተቆማ አውነት መሆኑን አረጋግጦ ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስራው ሆኖ የመርመራ ስራውን አጣርቶ ለአቃቢ ህግ ያስረክባል። አቃቢ ህግም የደረሱትን መረጃዎች መሰረብ በማድረግ ባዳማ ከተማ መስተዳድር አዳማ ልዩ ዞን ከፍተኛው ፍርድ ቤት ክስ ይመሰርታል። የክስ መዝገቡን ሲከታተል የቆየው ከፍተኛው ፍርድ ቤትም ተከሳሹን ጥፋተኛ በማለት በ6 አመት ጽኑ ስራትና በ30 ሽብር የገንዘብ መከጫውን ዲቀጥ ይወሰነበት መሆኑን ወርቅ ነሽ ከልመቻ ያደረሰችን ዘገባ መልክቷል። የምድር ፍጥረታት ባንክ ላፉበት ጨለማ ሰልጥኖ ሁሉንም ስፍራ በተቆጣጠረበት በዚያችን ግለሊት አንድ ህይወቱ ሰጥቶ ኤልፍ አላፍን ከጥፋት የሚታደግ ምቹ ምኝታና የላመ የጣመ ምግብ እንዳልተገባ ሁሉ በደረቅ ዳቦ ሆዱ እንደሎ ለሀገሩ ዳር ድንበር መከበር ለብረተሰቡ ሰላም መስፈን እንቅልፍላጣ ስራውት ወንይ ሄጭ ካኔ ስለምን ተገባው ስለምንስ ይሄ ግፍና መከራ ለሱ ሆነ ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረት ሌሊት በወቅቱ የነበረውን የግፍ ጥቅ የጭካኔ ገፈት ቀማሽ ከነበሩት ሴት መከላኪያና ፌደራል ፖሊስ አንደበት የተደረገው ከዛን ተኩስም ዋርድ የሆነችው የሆነቱን ቀድሞ ተገለዋል ከተኩስ በኋላም ደግሞ ያው በታንክ መግደል ያው ሰውየው እጅ ሰጥቷል እጅ እየሰጠቻለው ይያለ ነው ማኑ በዛን ሰዓት ግን እነሱ ምርምጃቸው የነበረው በታንክ የመርገጥ ብቻ ነበር ማኑ ስለዚህ ሰውየው ነው በታንክ ደውበታል ማኑ አንጦትና አይነ ለመቆረጥ የተዘጋጁበት የገብርኤል በ19 ነበር ማለት ነው። አሁን ሄዳራ 19 ጦታችንና አይናችን ለማውጣት ያቀዱበት ነበርና ቢላና ጎራዳ ያዘጋጅተው ነበር ማለት ነው። ያለ ድምጹ ነው የመጡኛ ላይ ማለት ነው። ከዛ ስመጡ ኃይል አማራድ ነበር የነሱ ቀደም ብሎ ፎክላው ነው የተቆሰ ነበር የነሱ ብዙ ሶት ያው ገልዋል። የዛ ምክንያት ብሎ የነሱ አይ ማረጋ እንሰተር ማስረሻ ነው ባለው ከዛ እሱን ና ውረድ ውጣስል እሱ እዛ ላይ ነው አልሰጥም ያለ ከነሱ ወጋ ሰጀመረ ኔታች ነበር ከኛ ልጅ ሽላ ካውሉ እዛ ጫርሶ ነው የመጡ እነሱ ህፃኑን ንጀቤት ውስጥ ነበር ከዛ መጨርሻ ላይ እነሱ የተዋጉ ኃይል አማራር ከላ ወሩ ለምን እንደ ነጅ ማይሰጠው ብሎ በሰንሰለት አስሮ በረንዳ ላይ በዱላ ነው ያሰረ ያንተ የነበረ የጣሉ ምተኝ ተነበረ ከዛ ከነሱ ጋር እንም ወልውጣ ለተውልውጣ ያልኩት ብቻ የግብው ሰኞ ከዛ መጨረሻ ላይ ጥይት የተቆሰ ቤቴ ላይ የተቆሰ ነበር ግን ፈጣሪ ነው ያወጣ የጣኑ ጋር እንን ከዛ ሁሉ የተቆሰ ያለው መጨረሻ ላይ ውጭ ያሉኝ አልወጣ ማልኩት ውጭ ያለው የጣን ይጀን ያለው የጣኑን ብርድ ይመታል አልኩት ከዛ ዘምረሽ ውጭ ያለው እሽብየ የጣኑን እየወጣውት ከዛ እሽብየ ይልጀን አዚየ በዘልባ በይጂ በሶምሶማ በውሩ ጫሉኝ እሺ አልኩት በሶምሶማ አንዱ አነበረች ከኔ ጋር ጻን ያብለች በሶምሶማ እሱ አውቃ ተመታለች በእንትንሽ በጠጭ ቀላታ ካብ ተበታ ነበረች ከዛ እሺ ብለን በሶምሶማ ስነድ በታርጎ በጫካ ያዞሩ የሆነ ቦታ ላይ ወሰብ ሲላ ስባላላ በተክሰን እዛ ላይ ወሰዱ የነሱ የሞተ ነበረ ሽከሙ አሉ የኛ ልጆች የሸከሙ አመጡ ከዛ ሲያመጡ ልብሱና ወልቁ አሉ ልብሱና ወል ቀንጫማ ባዶ እግርኔ ረበድን አስፋልት የተራመደ ነበር የልጅው እንኳን ምንም መቀየራ ምንም አላስኩ ነበር ከዛ ሲያመጡ በራ ብዙ ህፃኑ ሞተ ነን በራ በተቃጥ ጥቁሩ ለሌት ጥቅም 24 አንድረሳውም እኔም ለሀገር የወታደር ነኝ በሚል መሪ ቃል በመላ ሀገሪቱ ታስቦ ሆሏል የፌደራል ፖሊስ አባላትም የነበረውን ሁኔታ ያሸባሪውን ግፍና ጭካኔ የተሞላበት ክደት በዚህ መልኩ ገዘውታል ንክትል ኢንስፔክተር አስቻለው ደረጃ ይባላል ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረጥ በሀገር መከላከያ ስራዊት ለሰሜን እዝ ላይ ይደረሰው ጥቃት በጣም የሚያሳፍር አንገት የሚያስደፋ ነው ምክንያቱም የትግራይን ተወላጅ ተብል ሲሰበስቡ አንበጣ ሲያባሩ ይዋሉትን በተኙበት ባልታሰበ ሁኔታ የሀገር መከላከያ ስራዊት ብቻ ሳይሆን የኛ የፌደራል ፖሊስ አባሎቻችን ተቋም አጥበቃ የነበሩ አባሎቻችን ነበሩ አባሎቻችን የዚሁ ጥቃት ሰላባ ከነበሩትና በጣም በሚዲያ ጎልቶ ካልወጡት ውስጥም 
እነዚህ ናቸው ሰው ሀገር ሰላም ብሎ የተቋምን የሀገርን የህزب ንብረት እየተጠበቀ ባለበት ሰዓት የፌደራል ፖሊስ አባሎቻችን የዚህ ገፈት ከማሽ ነው የቀርበት ነው ይታሉ ሳጅን ምስራቅ መስፈን ይባላል ጥቅም ፈራት ሚረሳም ቀን አይደለም ወገን በወገኑ ላይ ሊያውም ማብሩት አርሶ አደርም ሆኖ ያገለገለም የመከላካያ ሰራዊት ላይ ወገን ሲከደው በጣም የሚያዝን ቀን ነበር የመከላካያ ሰራዊትም የፖሊስ አባላትም ላይ ነበር ይሄ ድርጊት የተፈጸመው ከባድና ዘግናኝ ነው በቃ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ይሆናልም ተብሎ ማይታሰብ ለምን ወገን በወገኑ ላይ ይነሳል ተብሎ ለዛውም ለ20 ምናምን አመት አብሯቸው ይኖር ሰራዊት ነው የተወቀው በጣም ልብ ይሰብራል አናሳጅን አስሮ መንግስቱ ባላለው 2013 ጥቅምት 24 ላይ በሰሜን ዝላ በመከላካና በፌደራል ፖሊስ ላይ በተቃጠው በጣም አሳዝነኛ እኔ በሰዓቱ ቦታው ላይም ባልኖር ጓዶቼ ናቸው በጣም አሳዛኝ አብረምት በላ አብረምት ተጣጣ ሰዎች አብረምት ተጣጋል ሰዎች ዞሮ ባንተ ላይ እንደዚህ ሲያደርጉ ነው ሁለተኛ አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነን በመንንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ በዚህ ላይ ባልተጠበቀ ነገ በጣም አዚኛለሁ እንደ አገርም በጣም ተሰምቶኛል ኢንስፔክተር አሰፋይ ዶክተር ባላለው በፌደራል ፖሊስና በአገር መከላካያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው 2013 ላይ አሳፋሪና አስነዋሪ ድርጊት ነው የሰው ልጅ ልቦና ላይ ለዘላለም የማይጠፋ ጠቁር አሻራ ጥሩ ያለፈበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ወገኔ ነው ህዝቤ ነው እኔ ላንተ ልሙት አንተ ኑር እኔ ላንተ አፈር ሊሁን ይያለ አፈር ለብሶ አፈር ላይ ሲተኛ በልጋይነቱን በትልቅ እየገለጸ ባለው ሰራዊት ላይ ወገኔ ህዝቤ ለነሱ እኔ ለአገልግሎ ባለው ሰራዊት ላይ እንደዚህ አይነት ታሪክ የማይደርሰው ደባ መፈጸሙ በጣም አሳፋሪም ነው አስነዋሪም ነው አለምም ህዝብም ታሪክም ጉድ የሚለው ነገር ነው ያሳለፉት አነሳጅን ተመስገን መሰበላለሁ በመከላካያና በፌደራል ፖሊስ አባላት ላይ የተፈጸመ ግፍ አንድ አመት አስቆጥሮታል አብሮ የነበሩ ስራዊት አብሮ የታገሉ ብዙ በራሃ ውስጥ አብሮ የነበሩ ተመልሶ ሲወጉት ቀስማችን በጣም የተሰበረበት ሁኔታ ነበርና በጣም ያዘንበት ነበር ኮማንደር በዘለቀ ባላለው ጥቅምት 24 የተሰማኝ ስሜት ከፍተኛ የሀዘን ስሜት ነው በጣም አገርንም ኢትዮጵያን አንገት የሚያስደፋ የተደረገ ድርጊት ነው ጁንታው ያደረገው ድርጊት እኩይ ተግባር ነው የተደረገው ከዚህ አንጻር በጣም ስሜቴ እኔም ጭምር የሰራው ሐላፊነትም ስለነበረብኝ ሰራዊቱ የሞት የኔ ሞት ነውና በጣም ከፍተኛ ሀዘን ነኝ ዳታ ኢንስፔክተር ምርቱን ሰርሞ ባናል ለተማሪዎች ከዳስ ወደ ክላስ ቀይሮ ያስተማሪ አቂ መደካማዎቹን አጫዳ እርሻ ሌላ በተለያየ ነገሮች ድጋፍ ሲያደርግ የነበረ ነው ይሄን እጅ እጁን በላ ማለት ነው እንጂ ጥቃትም አይባልም በኔ በኩል ጥቃት ለጥላት ብቻ ነው አገር የመጥፋት ወንድሙ ለመግደል ይሄቱን ለመግደል ካሉን ይበስተቀር የትኛው አለም የትኛው ሳይንስ ላይ ተቀባይነት የለው ለላታች ስልጣንና ወንበር ፈለጋ የሰው ህይወት ደም እንደጎርፍ የሚፈስበት አንድ እጅ ምክንያት ኢንስፔክተር ወንበሬ ወና ይባላልው ጥቅም ታራት በአግራችን ላይ የዛሬ አመት እንደዚህ ድርጊቱ ሲከሰትና ሲፈጸም በጣም አስተንጋጭ ነበር በወቅቱ ሁላችን እንደ አገራችን حزب ሆነን ባንድ ላይ ያዘንበት እስከ ዛሬ ድረስም ያ ሀዘን ከውስታችን ሳይበው ሳይወጣ የተለያዩ ድርጊቶች በየጊዜው የተከሰቱ ያሉበትና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያልተበቅ ነው በአለም ደረጃ የሚከሰታል ይሆናል ያል ነው በኢትዮጵያ ምድር ላይ በገዛ ወገኖቹ ከነሱ ጋር ለፍተው ጥሮ ግሮ አርኤም ስለቀሙ ኮቪድን ሲከላከሉ አንበጣ ሲያባርሩ ትላዩ ችግሮች ውስጥ ጣልቃ ገብተው ከነሱ ጋር አብሮ ቤታቸውን ህይወታቸውን ላገር በዚህ አይነት ሁኔታ ላሉት በመከላካ ሰራዊትና የፖሊስ አባላት ህይወት ላይ የወሰዱት እርምጃ እጅግ ዘግናኝና ላገር የማይበጅ हिसाब እንዳላቸው ሁላችንም የተገነዘብንበት ስለሆነ ሁላችንን በወቅቱ በጣም አስተንግጦናል
ሳጅን ወልጌታ ፈጣን አባላሉ የህዋት ሽብር ቡድን በጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረጥ በሰሜን ኢዝ ላይ በሚገኘው በጀገና ሀገር መከላከያ ሰራዊትና እንዲሁም በፌደራል ፖሊስ አባሎች ላይ ያው አሰቃቂ የሆነ ጥቃት ፈጽሟል እነኚህ ጸጥታ አካላቶች እንግዲህ በሰሜኑ ክፍላችን ላይ በትግራይ ክልል በዛ ክፍል በሚኖር በግዜ ለክልሉ ለክልሉ ትልቅ አጽዋሶ ሲያደርግ ቆየ የጸጥታ ኃይል ነበር እንዲሁም 21 አመት ሙሉ ያንን ክልል ለማስከበር እና ህዝቡን ለመጠበቅ 21 አመት ሙሉ በመሽኩስ ሲቆይቶ አብሮ ወገኔ ነው የህዋላ ደጀኔ ነው ብሎ ባመነው በሚጠብቀው ህዝብ በተኛበት አርደውታል እንግዲህ ይሄን ሲያደርጉ ይሄ ሽብር ቡድን ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ለ7 አመት ሙሉ ሲገዛት ኢትዮጵያ ህዝብ በብሄር በተለያየ ነገሮች ሲከፋፍል ይቆየ ነው ተረዳት ኢንስፔክተር ፍቅሬ ምስካናው ባላለው ባልታወቀ ሁኔታዎች ላይ የራሳቸውን ስራዎች በውስጥ በድብቅ አላማ አጀንዳ እየሰሩ ፌደራል ፖሊስንና የፌደሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊትን እዛው አብረን የምንበላው ጓደኞቻችን ከጎን ይወጉን መሆኑ ይታወቃል ድብ የሚሰብር የፌደራል ፖሊስን አብረን ስንት ውጣውረድ እንዳላሳለፍን ሁሉ ከጎን ሌላ አጀንዳ ይዘው ሲጎዱን እንደነበረ አገር ስንል ከሁሉም ትቀድም አለች ሁሉም ለሰው ልጅ መኖር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ከሀገር ተከትሎ የሚመጡ ናቸው እኛም እንደ ፖሊስ በሀገር ደረጃ የተቃጣበንን ሀገር የማፍረስ ሰላም የማሳጣት እኩ ተግባር እንበጣጥሰዋለን ይሄን ለማድረግ ሁለን ተናው ይዝግጁ አድርገናል ይላሉ የፖሊስ አባሎቹ አገር በላይ ምንም የለም አገር ማለት ራስ ስለዚህ ምሳነት ለመከፈል ዝግጁ እኔ ነው ያለሁት የተሰጣኝ ግዳጅ ይርከታባልኩ ለመሄድ ዝግጁ እኔ ነው ብያለሁ ራብ ሊኖር ይችላል ቸ ሌላ ችግርም ሊኖር ይችላል እኛ እዚህ እንዳለን ሳይሆን ሌላ በርሃው ውስጥ ያሉት አሉ ምሽጉ ውስጥ የሚያድሩ አሉ ይሄ ሁሉ ቀን ስለማያልፍ ነገ ጥሩ ተስፋ እንዳለ ያርጎ እኛ መኖር ምን እንደቻለው ሀገር ስትኖር ነው ስለዚህ እኛ ደሞ ህዝባችንን ለመጠበቅና በተሰለፈንበት የሥራ መስ ነኝን ቡድኖችና የኢትዮጵያ ጣላት የሆኑትን ለመደምሰስ ዛሬም ነገም በሄትኛው ሰዓትና በሄትኛው ጊዜ ተነስተን ለማጥፋት ለመደምሰስ ዝግጁ ነው ከኔ የሚጠበቀው ወያኔ ያደረገችው እኩይ ተግባር ላንዴና ለመጨረሻ ግባት መሬቷ ለማስቀብ ሰራዊቴንም ጦር ሜዳም ቢሆን በማሰልጠኛም ቢሆን ታግዬ ይሄንን ጁንታ የመጨረሻ ጊዜ መሬ ተግባት ለማድረግ እቅድም ነው ምኞቴም ነው ፖሊስ ከህብረተሰቡ ተነጥሎ ብቻውን የሚሰራው ስራ የለም ማበረሰቡም ከፖሊስ ጋር ፖሊስ አብሮ ተባብሮ እቺን አገር አንድ አቅጣጫ አንድ ለማት ጎዳና ላይ አስተካክሎ ለማቆም እቺ አገር ወደፊት እንድትከትል ሁላችን ተባብረን አንድ ሐሳብ አንድ አስተሳሰብ አመልካከት ይዘን ከቆምን በብዙ ችግሮቻችን እንቀርፈ ነው እንደምንናልፍ እኔ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ያንዳንዳችን ለህዝባችን ባለን ሐላፊነት ሁላችን የድርሻችን ተወትን መቆም እንዳለብን ነው የሚሰማኝ ስልጣን ተራ ሮቴት ነው ይቀበላል ሌላ ያሸነፈ ደግሞ በእጅ ብልጫ ህብዙ በመረጠበት በሰነ ስርዓት ህዝቡን ይመራል አገሩን ይመራል የነሱ የጅምላ ጭፍጨፋ አሁንም ከሆነ በኢትዮጵያ ህዝብ ውክልና ወዶ ለመስራት ማንንም አይአመበትም ተናንትና ሰጨፈጨፎ የነበረ የሰው ልጅ አካድ ላይ ወውሃ አይላንድ ጫላማ ቤት ታስሩ ሲጎዱበት የነበረው ዛሬም ተመልሶ እሱ የሚመጣ ከሆነ ባርነት የሚመጣ ከሆነ የትኛው ነው ዲሞክራሲ አለ ብለ ነው የሚገምተም ምን ይችላል እንደ ፖሊስ ያው ሁሉ ማባል ራሱን አጽርቶ አንድ ሆነን ላንድ አላማ አስከቆምን ድረስ አገራችንን ሰላም ማረጋጋት አለብን ከጎን ሆነው የሚወጉንን የመለየትና ተከታትሎ የማያዝ ለዚች አገር አለ እስከ መስዋዕትነት እስከ ገባን ድረስ ሁሉም አማራርም ሆነ አባልም ሆነ ህግን የማስከበር ህብረተሰቡ በሰላም ገብቶ በሰላም እንዲወጣ የማድረግ ሁኔታዎች ሁሉም ከእንደ ፖሊስ ጸጥታውን አካባቢውን ተደራጅቶ ማንነቶችን የመለየት ሁኔታዎች እነዚህ ሁሉም የፖሊስ ተግባር ነው
በመጨረሻ ያው ሁሉም ፌደራል ፖሊስ አባላት የሰራው ተጋድሮ ከፍተኛ በመሆኑ አሁንም ይሄንን የጀመርነውን መጨረስ አለብን በቃ ይሄ ጁንታ ግብአተ መሬቱን መፈጸም አለብን ነው ያለው ሁኔታ ሁሉም ሳይደናገጥ እያንዳንዱ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ጀግንነታችንን እንዳሳየን ሁሉ አሁንም እስከ መጨረሻው ማሳየት አለብን ነው የሚለው በፍቅር ሳይሆን በጎንሽው ብልጽግና አይሆንም ይሄ አይፈቀድም በኢትዮጵያ ኢቲክስም በህጉ ምልኩ አይፈቀድም በዛ ምክንያት ይሄ ምወገስ ይገባል የኛ ህብረተሰብ ደግሞ የተማሪ ያልተማሪ ማነቃቃት አለበት ለወደፊቱ ህብረተሰባችን ጎን ሆነ እኛም ሆነ እንደሚሊተሪ አከባባችን በእነበት ቦታ በስነ ስርዓት ህግን የማስከበር ሁኔታ ማስቀጠላል ንቁ ሆነ ኒያላይን ቅልፍ በዚህ ጊዜ ህልቅፈ የሚያዝብን አይደለም ላሉ ኢትዮጵያ በቁርጥ ጠልጆቿ የተደቀነባት ስቃይና መከራ ሁሉ ጨርሳ ለተንሳይዋ ተቀርባለች ለዚህ አኩሪደል ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ አሻራችን ይኖርበት ዘንድ ለታሪኩም ተካፋይ እንድንሆን ማንኛው ህብረተሰብ ጠንቃቃ ንቁ በትኩረት አከባቢውና ቀየውን ሊቆጣጠር ሊከታተል ዜጋዊ ግዴታ ተጥሎበታል የፖሊስ አባሎቹ ማለት ህብረተሰብ ማለት መንግስት ማለት ነው መንግስት ማለት ህብረተሰብ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መንግስት ህብረተሰብ አከባቢውን በንቁ መጠበቅ አለበት ትልቅ ሰው ትንሽ ሰው ሳይል ያለው ነገር በአከባቢው ላይ ጽግሩ ለውስ ሳይ ለጸጥታ አካል ኢንፎርሜሽን መስጠት አለበት ማንኛውም ቤት አከራይም አልጋ ማያሳድረም ሁን የትኛው ክልል ውስጥ ይሁን አዲስ አበባ ውስጥ ይሁን ትል መቆጣጠር አለበት አከባቢው እምውቅስ እምጠላ ወንድም ሴትም ህፃን ሆነ አዛውንቱ ይሄ ሃይማኖት አባቱ ወጡ መከላከል አለበት ራሳቸው መጠበቅ አለበት ተማሳስሎ ለሁሉም ቦታ ገብቷል ኦሮሚያ የለም አማራ የለም ደቡብ የለም ሁሉም ንቁ ሆነ ነው ያለ ህንቅልፍ አከባባችንም ሆነ አገራችን ራሳችን መጠበቅ አለበት ማህበረሰቡ ፖሊሱ ተቀናጅቶ የማህበረሰቡ ያው የፖሊስ አይን ነው ፖሊስ ብቻው ምን የሚሰራው ስራ ይላ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀናጅቶ ሲሰራ ውጤታማ ይሆናል ሁሉም በተጣለበት ሐላፊነት በሚሰራው ስራ ውጤታማ ሆኖ ፖሊስም ደግሞ እንደ ፖሊስነቱ ኮስትሩ ዝግጁ ሆኖ መስራት ያለበትን መስራት አለበት ብያስባለሁ ማንኛውም ዜጋ አክባቢው ላይ ነክቶ በመጠበቅ በአገር ጉዳይ ላይ የሚመጣው ነገር ላይ ክቶ መጠበቅ እንዳለበት ነው ውስጥ ሰርጎ የሚገቡ አሎ ጸራ ሸባሪ ሰዎች አሉ በሁለት ወገ ሶስት ወገኖች የሚመጡ አሉ ሲቪል ነው ብሎ ማለፍ የለም ስለዚህ ሁሉም ሰው በንቃት ራሱን መጠበቅ አለበት ብዬ ነው ማስበው ማበረሰቡ ለጸጥታ ኃይሉ ቀኝ እጅ ነው አሁን ኢትዮጵያ በሄር በሄር ሰዎችና በተለያየ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም ውጪ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን በመሁሉ ተነስተው ይሄን ቡድን ለማጥፋት ለሰራዊቱ ያላቸውን ድጋፍ እንደዚሁ መቀጠል አለባቸው እንደዚሁም በየአካባቢው በተለይ ወጣቱ አካባቢውን ነቅቶ መጠበቅ አለበት የተለየ ነገር ሲያይ ለጸጥታ ሀካሉ ተቋም መስጠት አለበት ተሰብ ነው ቋም በፊት እንዳ ሲያደርግ እንደቆየው አሁንም ለሰራዊታችን እንደጀ ነው ነው እነኚህን ይሽብር ቡድ ነው እነና ሸኔ የሚባሉ እንደዚሁም ከውጪ ተላላኪ ያሉ ሰዎች አጥፍተን ከሀገራችን እስከምናጸዳ ድረስ ከጎናችን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እንዲሆን እንዲሰለፍ መልክተን አስተላልፋለሁ መሰግነ የተጋደለ ያለው የመከላከያ ሰራዊት እና የፌደራል ፖሊስ እንዲሁም ሌሎች የጸጥታ አካላት አስፈላጊ ሆኖ በሞራልም በትጥቅም በስንቅም የተቻለው ሁሉ የመደገፍ ሁኔታውን አጠናክሮ መከተል አለበት ማህበረሰቡ ይሄንን ጁንታ ለመቀበር ሁሉም በየአካባቢው ጸጉረ ልውጦችን የመለየት ሁኔታዎች 
የተለያዩ አጣራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ በአካባቢው ለሚገኙ ለጸጣ ህብረተሰብ ተቋማ በመስጠት እንዲሁም ተከታተሎ የማያዝ ሁኔታዎች ሁሉም አንዱ ነው ተደራጅቶ ህብረተሰቡ ራሱን እንዲጠብቅ ዋናው ህብረተሰብ ስለሆነ ከጸጣ አካላት ጋር ተቀናጅቶ የመስራት ሁኔታዎች ካሉ ሁሉም ይሄ ተባለው ከመጨረሻ ወዳኛው ብላንድ አላማስቀቆመ ድረስ ጸጣ አካላት ራሳቸውን እንዲጠብቁ ከፕሮፓጋንዳ ከዚህ ከማህበራዊ ሚዲያዎች ራሳቸውን ቆጥቦ ላንድ አላማ ይሄንን ከወዳኛው መቅበር መቻል አለብን ነው ማለት ነው። ይንዳንዳችን ይሄንን አጥፊውን ኃይል አሸባሪውን ኃይል ለመደምሰስ ሰው ሁሉ ባለበት ቦታ ተጠንቅቆ የተሰማራበት ስራ ላይ በአግባቡ እየሰራ አሸባሪው ኃይል ግባት ምህረት ውስጥ ከመፈጸም ድረስ እጅ ለእጅ ከህዝባችን ጋር ተያይዞ መስራት አለበት ባልባልታ ወሬዎች በየአካባቢው በሚሰማው ነገር ህዝቡ መሸበር የለበትም አካባቢው ነቅጦ በመጠበቅ መረጃውን ለጸጥታ ኃይሉ በትክክል በማስተላለፍ የሚመለከተውን ስራ ሁሉ የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት ብዬ አምናለሁ
መሰግናለሁ እንግዲህ ሀገር ክዳት ጋር ታይዞ ሀገር መክዳት ምንድነው የሚለው ግልጽ የሆነ ትርጉም ለማግኘት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከመገለጫዎቹ ተነስተው ግን የራሱን የሆነ ትርጉም መስጠት የሚቻልበት ሁኔታ አለ እንግዲህ በዋናነት ክዳት ምንድነው የምንለው ነገር በደንብ ማየት ያስፈልግ እንግዲህ ሀገር መክዳት በዋና መገለጫው ሊሆን የሚችለው ነገር በተለይ የኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ያንድን ሀገር ጥቅም ለማስጠበቅ በሚስጥር እንዲያዙ ይፈልጉ ሚስጥራዊ ሰነዶች አሉ። የተለያዩ በተለይ ከፖለቲካዊ ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚካል ሊሆን ይችላል ማህበራዊ ሊሆን ይችላል ወታደራዊ አጠቃላይ በሀገር መሰረታዊ የሆኑ ወይንም ደግሞ በራይ ጥቅም ዋል ያስጠብቁ የሚችሉ ትዝዝን ሚስጥሮችን ለሶስተኛው ወገን ወይንም ደግሞ ለሌላ አጋር አሳልፎ መስጠት ራሱን ይቻለ ምን ሊሆን ይችላል በእንድራሴነት ወይም ደግሞ በቶካይነት የሚቀመጡ አካ የኢትዮጵያን ወይም ደግሞ ያንድን ሀገር ጥቅም እንዲያስከብሩ የተመደቡ አካላት ከሀገራቸው በተቃራኒ ለሶስተኛው ወገን ጥቅም የሚሰሩ ሆኖ ሀገራቸውን መልሶ አደጋ ውስጥ የሚከቱ ከሆነ ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ጋር ታይዘው እንግዲህ አድራጎቱ ከፍተኛ ለጠላት በሚያመች መልኩ ሀገራት ሀገርን ለጉዳት ወይም ደግሞ የሚዳርጉ ድርጊቶችን መፈጸም ክዳት ወይም ደግሞ የሀገር ክዳት እንደሆነ ከመገለጫዎቹ ትርጉም ወስደን መስጠት የሚቻልበት ሁኔታ አለ ማለት እንግዲህ ከሀገር ክዳ ጋር ተያይዘ የኤፌድሪ የወንጀል ህግ 1996 ላይ ወጣው በግልጽ አስቀምጣ በተለየ ህጉ ከአንቀጽ 248 ጀምሮ በግልጽ ያስቀመጠበት ሁኔታ አለ በተለይ የሀገር ክዳትን የሚፈጽሙ አካላት ላይ ምን አይነት የወንጀል ተጠያቂነት ያመጣል የሚለውን አስቀምጣ እንግዲህ ያዋጁ አንቀጽ 249 በግልጽ የሚያስቀምጡ አንዱ ምንድነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ጥቅም እንዲያስከብር በግልጽ አድራ የተጣለበት ሰው ካ የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስጠበቅ በሚስጥር እንዲጠበቅ እንዳይገለጽ የተደረገውን ሚስጥር ሰነድ ሊሆን ይችላል የመላላ ጉዳይ ወይም ደግሞ አንድ ውሳኔ ለህزب ወይም ደግሞ ለውጭ አገር መንግስት የፖለቲካ ድርጅት ወይም ሌላ ድርጅት ወይም ወኪል የገለጸ ወይም አሳልፎ የሰጠ ወይም ደግሞ ወሬውን ያስተላለፈ እንደሆነ አንዱ የክዳት መሆኑን በግልጽ ያስቀምጣል ማለት ነው። የኢትዮጵያን መንግስት እንደራሴ ወይም ደግሞ መልክተኞች ሆነ ከውጭ ሀገር መንግስት ጋር እንዲፈጽሙ የተላላኩበትን አላማ ተተው በተቃራኒው የፈጸሙ እንደሆነ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ደንነት ነፃነት ወይም ደግሞ ዋነኛ ጥቅሞች የሚመለከቱትን ሰነዶች ጽሁፎች ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ ማስረጃዎች ያበላሽ ያጠፋ ወይም ለሶስተኛው ወገን አሳልፎ እየሰጠ ከሆነ የወንጀል ቅጣታቸው ከ10 አመት በማይበልጥ ጽኑ ስራት ሊቀጥ እንደሚችሉ በግልጽ ያስቀምጣል ማለት ነው እንግዲህ የወንጀል ህጉ አንቀጽ 249 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ እንግዲህ አንድ ላይ ያስቀምጣቸው ቀደም በዘረዘርኳቸው ከአስ ካመራ ከ10 አመት በማያንስ ጽኑ ስራት ሊያስቀጥ የሚችል መሆኑ ህጉ በግልጽ ያስቀምጣል አድራጎቱ የኢትዮጵያን ህልውና ወይም ደግሞ ነፃነት በቀጥታ ከባድ አደጋ ላይ የሚጥል ከሆነ ፍርድ ቤቱ ከ10 አመት ወይም ደግሞ ከ25 አመት ለመدرس የሚችል ጽኑ ስራት ሊያስቀጣ እንደሚችል ከህጉ በግልጽ መገንዘብ የሚቻልበት ሁኔታ አለ ግዚኦ ዲ ደሞ በአገራችን እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ወይም ወንጀሎች በሰፊው እየተፈጸሙ ይሄ ለኢትዮጵያ ሀገራችን ትልቅ ማሳያ በተለይ የሀገር ክደት በዚህ ከ2010 ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ የሀገር ክደት ወንጀሎች ተፈጸሙ እንግዲህ ከዚህ ጋር ታይዞ አንዱ ምንድነው ወታደራዊ ትጥቅን በሚያስ ኢትዮጵያን ጥቅም ለሚጎዳ እንቅስቃሴ ላይ መሳተ የሀገር ክዳት የሚያስፈለው ምንድነው የፌድሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 248 ላይ ምን ይላል ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም እንዲያስከብር በግልጽ አደራ የተጣለበት ሰው ሁለት ነገር አለ አንደኛ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜጋ ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያን ጥቅም እንዲያስከብር አደራ የተሰጠው ሰው ስለዚህ ሁለት ናቸው ማለት ነው እንደ ዜጋ ማንንም ይመለከቷል እንደ አላፊነት ደግሞ የሚመለከታቸው ሌሎች አካላት አሉ ማለት ነው ፌድሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 248 ንዑስ አንቀጽ ሃላይ በዋናነት ሃላይ የሚያስቀምጠው ምንድነው የጦር መሳሪያ በመያዝ ወይም ደግሞ በጸብ ድርጊቱ ኢትዮጵያን የተቃወመ ነው እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ሀገራችን ላይ ኢትዮጵያን የተቃወመ እንደሆነ የጦር መሳሪያ በሚያስ በተለይ ከዋት ጋር ታይዞ ሀገር የሀገር መከላከያን ሰራዊት በከፍተኛ ሁኔታ አደጋ ላይ በሚጥል ሁኔታ ተገቢ ያለውን ድርጊት ፈጽሟል ይሄ የሀገር ከፍተኛ የሆነ ክደት ነው የቅጣት መጠኑን በተመለከተ ህጉ በግልጽ አስቀምጧል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ከሚያደርግ ኃይል ጋር ወይም ደግሞ ለዚህ ኃይል ጥቅም ከሚሰራ ሰው ወይም ድርጅት ጋር በመተባበር ወይም ሚስጥራዊ ግንኙነት በማድረግ የኃይል እንዲመቸውና እንዲቀናው በማንኛውም አኳን ይረዳ እንደሆነ 
እንግዲህ አገራችን ከዳሴ ግድቡ ጋር ከድንበር ጋር ታይዞ የውጭ ብዙ ጫና የደረሰባት መሆኑ ግልጽ ነው። እዚሁ አገራችን ውስጥ ሆነ ደግሞ ለነዚህ ኃይሎች ደግሞ ይሄ ነገር እንዲመቻቸው የሚሰሩ በውድን በግለሰብ እንደ ተቋሙ ማላፊነት የተሰጣቸው አንዳንድ የመንግስት አካላትም ያሉ መሆኑን አንዳንድ መረጃዎች የሚያሳዩበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ እቃን ወይ የጦር መሳሪያን ፕላኖችን ማስረጃዎችን የተመሳሰሉት ነገሮች በአገር በጥብቅ የሚያዙ ሚስጥሮችን ለሶስተኛ ሀገር አሳልፎ መስጠትን በተመለከተ እንግዲህ ህጉ ምን ያስቀጣል ከ5 አመት እስከ 25 አመት ለመدرس በሚችል ጽኑ ስራት ወይም ደግሞ ነገሩ ከባድ በሆነ ጊዜ በእድሜ ልክ ጽኑ ስራት ወይም በሞት ያስቀጣል ማለት ነው። በዋናነት በተለይ በሰሜናዊ ሀገራችን ክፍል ከፍተኛው ነው የሀገር ክደት ሊያስጠይቁ የሚችሉ ወንጀሎች በግልጽ ተፈጽሞ። ጦር በማንሳት የሀገር ሉዓላዊ የሆነውን መከላከያ ኃይላችንን የጸጥታ ተቋማትን መንግስትን ጭምር በኃይል ለመናድ ከፍተኛው ነው ውጊያ የከፈቱ ኃይሎች አሉ። ይሄ በወንጀል ህጋችን ላይ ሊያስጠይቃቸው የሚችል መሆኑ። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ እያንዳንዱ ሊጠየቅ የሚችል መሆኑን በግልጽ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ተለይ ከሀገር ሄራዊ ጥቅም ጋር ተያይዞ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ማንኛውም ዜጋ ማንኛውም ሰው የመጠቆም ኃላፊነት አለ። እንግዲህ ወንጀል በሁለት መልኩ ነው። አንደኛው በቀጥታ የሚፈጸም ወንጀል አለ ቀጥታ ተሳታፊ ሆኖ የምትፈጽምበት አለ ሁለተኛ ደግሞ ከበስተጀርባ ሆነ እንቅስቃሴ ነው የሚመሩ አይሎች አሉ። መረጃ በመስጠት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ይሄ ድርጊት እንደሚፈጸም መረጃ ያያላቸው ለመንግስት ወይም ለጸጥታ አካል ጥቆ ማማደር ድርጊቱ የተፈጸመ ከሆነ ምንም ጥያቄ የለም በተባባሪነት ሊጠየቁ እንደሚችሉና ተገቢውን ሆነ ቀጣት የሚያገኙ መሆኑ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከሀገር ጥቅም ከቤራዊ ጥቅም ጋር ተያይዞ የሚፈጸሙ ማንኛውንም ወንጀሎች ማንኛውም ዜጋ ከተፈጸሙ በኋላ የሚፈጸም እንቅስቃሴዎች ካሉ በተገቢውና ተገቢ በሆነ ሰዓት ላይ ለመንግስት ወይም ለጸጥታ ሳይል መረጃውን የመስጠት ያንዳንዱ ዜጋ ግዴታ አለበት ይሄን አድርጎ የማይገኝ ከሆነ ግን በፌድሪ ወንጀልክ የሚያስጠይቃቸው መሆኑን መገንዘብ ያስፈ ከዚያ አጠቃላይ እንግዲህ የጉ ይዘት መረዳት የሚቻለው ምንድነው በተለይ ከባድ ቀጣት ከመያስቀጡ የወንጀል ድርጊቶች አንዱ ከባድ ያገር ክደት ወንጀል መሆኑን የፌድሪ ወንጀል ህግ ከአንቀጽ 248 49 እስከ 52 ባሉ የግድ ንጋጊዎች ላይ መገንዘብ የሚያስፈልግ መሆኑን መረዳት ይቻላል ማለት ነው